知道什么是知音吗？我知道，我一直在听。不见了，二爷怎么舍得把你带出来了？三小姐真是越来越好看了。我们查查刚放假，想找个好玩的地方散散心。我一想啊，全美平就属这最好玩了。那是，还有什么比我的戏更有意思的玩意儿啊？二爷，二爷，哎，坐二爷坐下。哎，哎，不用了。哎，三小姐，那那那那，哎哎哎哎。看看就行了，别上手摸啊！姐夫，你也在。瑞哥，是这样的，你这不是得了梨园魁首吗？外面几个大老板啊，想找你拍广告呢。小兰，给范经理看茶。好嘞。呃，不不不，瑞哥，呃，我知道您的意思了，我现在就去回绝他们。你等等，等跟我说说什么工厂。哦，有香烟厂，有花露水厂，有胭脂铺，有绸缎庄。啊，对了，钱最多的是香皂厂。行了，就他了。啊，瑞瑞哥，您真想明白了？哎，他们那边求之不得呢，你可千万别让他们空欢喜一场。我答应了，还能爽约吗？价钱你替我谈，莫要让我吃了亏。哎呦。你终于想开了，哎呀，蕊哥，你早该想开的。你看看，外面不如你的那几个老板啊，又是灌唱片，又是拍广告，名利双收，多好啊，对不对？想开了，现在只要是能来钱，什么我都肯干。呃，蕊哥，你可千万别为难自己啊。我姐夫，他没到那份上呢，他还有的是钱呢。嗯，他呀，只是跟我姐姐赌气。逗你玩呢？真的吗？嗯，真的。我有的是钱，我要是回家去，想拿多少就有多少。真的是没想到，蕊哥能答应拍广告，他真把自己当摇钱树啊，一心一意给你摇钱。就冲他这份傻气，谁存心占他便宜，真是丧尽天良。呃，我不是说你呀、啊。我在说他以前那些黑心肠的师兄弟们，蕊哥对你啊，真的是没得说。以前不愿意干的事儿，现在都心甘情愿了。这本来就是他盛名之下该得的，拍拍广告，灌灌唱片，没什么吃力的。是他的怪脾气挡了他的大财路，非得改改不可。二爷，二爷，警察局长找您。他们怎么找到这儿来了？什么事儿？他没说，就说事儿挺急的。别让他们进来，让戏迷们看见警察到了后台又该传闲话。我出去会会他们，你把查查带回包厢。好嘞。哎，查查，来来来来来来来。古老二越狱了，什么时候的事儿？今天下午，程二爷千万要小心。吴老二最恨的人就是你，他很可能来复仇。不过，请您放心，我会在程家附近加派人手。嗯，请兄弟们喝茶。不用了，程二爷平时对我们这么好，这是我们分内的事儿。如果发现有什么异动，就给我办公室打电话。那就多谢了，告辞。
三小姐。嗯。你是谁啊？我是这个戏楼跑堂的，二爷跟我说让我叫您出去一趟，呃，他在门口等您。那我哥怎么不自己来啊？少爷忙着呢，跟好几个人说话，抽不开身。嗯，吩咐我叫您去一趟。哦。唱小赵，姐夫，看见我妹妹了。查查不是在包厢里听戏吗？包厢里面没人，没人。我不是让你看好了她吗？啊啊！查查，查查，查查。查查，二爷，二爷，怎么了？你们看到查查了吗？没有，没有,没有,没有。你们看见了吗？没有。哎，二爷，往后退，往后退，你给我往后退，往后退啊，退！我说怎么瞅着那么眼熟？原来是那个二街子，你才是二二街吧？我是二当家，老子领的。上回给你打的屁滚尿流，还没长记性。废什么话？我根本就不不不认识你。是是什么上上上次？是是上次。是是是是是是,是,是什么人？我是你命中的煞。原原来是你，这这这这这，吴老二，你想干什么？哎，把妹妹放开，啊！有什么事儿，你冲着我来，别乱动。不错，今儿没白白没白来。对，这这账号全都给我，错。凑齐了，你小子别别叫我发发茬，再跟我说，我我现在就打打死他。好，好，好，好，好，我不借你发茬，你先把枪放下，你放下来枪，我们好好的聊聊，好不好？哼，放下，不能够，我一无所有了，我，全都是你害的，全都是你害的，我告诉你，程凤台。我让你也尝尝一无所有的滋味。你恨的是我，你把我妹妹放开，我过去，你折磨我行不行？折磨我，折磨你，你是不是以为我傻呀、啊？是吧？啊，这这这，我我就就就折磨你。你妹妹可爱着，我让你看着我玩你妹妹，我就不气死。我折磨你，我气死你吧！你气个，你气个！吴老二，别动！心疼了？我就让你心疼，我看见你心疼我就高兴，我气死你，气死你！来，再亲一口！吴老二，难道没人跟你说过实话吗？你以为？你真的是二当家的，你知道别人背后都怎么议论你吗？什么？说你是二傻子，蠢猪！你小子说谁呢？臭结巴！你结巴！懦夫！你才是懦夫！你从来不敢真的朝我开枪。谁说我不敢？打我呀！你小子以为我不敢是吧？打呀！再往前走我就开。开呀！你走我就开，开枪啊！我真开、啊！我、啊啊啊啊啊啊啊啊，你个臭女人
，你这是这这找死！瞎了你的狗眼，睁眼看看你爷爷！没事了，没事了，没事了，没事了！松开我！你松开我！臭臭女人！你你松开我！成，放开！你个王八蛋！你死死全家！舌头不利索，这么多废话！闭嘴！我去你姥姥的！你个狗东西，你小子最坏！我告诉你，我只要是出来，我见，我看见，见着你妹妹，我就杀！不玩！小老板，我去你姥姥的！我玩！把他护好了，在西楼等我。你个狗东西！你个狗东西！你才是结巴！你个蠢猪！你你弄死我！你敢吗？你绝对不敢！别回头，走！不敢！名片、钥匙、护照都齐了，您这是要干嘛呀？你带回去当使馆去。经过大使馆的文化参赞，是我的朋友，你找他办点手续。我要送查查去香港。这个事情，你需不需要跟二奶奶打个招呼、啊？不要，让他知道了只会让他更加担心而已。哥，你干嘛呀？我不走，我明天还约了同学一起去公园呢。这不是早就该走的，我舍不得你，都怪我，才耽搁到了现在。今天出了这件事情，一秒钟都不能再耽搁了。可可做的生意不好，被平台危险了。可可我的同学们，你很快就会有很多新同学的。那嫂子怎么不走？哥哥你怎么不走啊？大人做了决定，小孩子照做就是了。老哥，送他走。哥，叉叉，你留下来，只会让哥心神不宁的。你就当是帮哥一个忙，好不好？哥答应你，等一切都稳定下来之后，我亲自去香港把你接回来。那你有答应我，等我长大了。要自己做决定，你不许再反对了。好，等你长大了，小姐。查查，以后没人给你梳头了，你要自己学会扎辫子。嗯
二奶奶，老葛还在外边跪着呢。嗯，自打回来到现在都没怎么挪过地儿，是不是让他去歇一歇？别管他，让他跪着。他把家里的消息传递给二爷，我都睁一眼闭一眼了，居然瞒着我把查查儿送走，还要去香港那么远。哎呦，才十四岁的女孩孤身一人。哎呦，我一想到这个，心都急碎了。要不二奶奶去找二爷说理去？他这么大的事儿都不和我商量一下，我还要去找他，不是自取其辱。老葛啊，还在这儿跪着呢。大小姐，不就是把那个臭丫头送到香港去吗？这是好事儿啊，又不是出国去了，有什么可担心的？我去黄太太家打牌了啊，不回来吃饭了。大姑奶奶也真是的，三小姐也是她的亲妹妹，怎么能说这样的话？别多话，二奶奶，您在奉天要找的人到了，辛苦你了。多半天，你就成这样，我还怎么办呢？干脆接回来得了。不行，你就是个神经病，干嘛非得送到远院啊？万一出什么事儿，够都够不着，那不更没招没落了？还不如让他在水云楼住着，有我保。别的事儿，吩咐他去做了。对了，二爷，我给您带了个人过来。您就是程凤台，程二爷吧？嗯。你是？我是春娟的徒弟。师傅从来不跟我说他自己以前的事情。你叫什么名字？我也叫春轩。师傅隐退之后，就把这个名字传给我了。他现在不唱戏了吗？嗯，折子戏还行，全本戏。已经没有力气了。他现在过得怎么样？挺好的，招了几个徒弟，四处跑码头，大班子
觉得他年纪太大，不肯要他，他也毫不在意。就在小地方搭台，因为唱的都是一些乡村农舍的故事，所以还挺受欢迎的。他给我写了一封信，被我一不小心给弄坏了。你知道那封信上写的是什么吗？啊、哦，他最近觉得这辈子的戏都唱完了，就自费录了一张唱片，挨个写信，问以前的亲朋好友，愿不愿意收一张做纪念。信被毁了也没有关系，你告诉我也是一样的。你愿意要那张唱片吗？愿意，我当然愿意，这是我的荣幸以后有什么需要，尽管来找我。你又不会唱戏，帮得了我什么忙？我可以给你介绍个好戏班子呀，比如说……用不着。我师傅说过，唱戏是为了让自己高兴。这姑娘就是你母亲的徒弟啊，嗯，不卑不亢，一点儿也不露怯。你母亲肯定也是个好角。我这辈子爱过、恨过，当过万人追捧的红角儿，当过有钱人家的少奶奶，养过一个孩子，也收过很多徒弟，做人做到这个地步。也是没什么遗憾，可是作为一个母亲，我心中有愧。你替我去做一件事，我死之后，春
春轩这个艺名儿，就留给你用。你替我去找到我的孩子，程凤台。你问问他，还记不记得我这个妈妈？嗯、要是记得呀。这个唱片交给他，给他留个念想。你告诉他，我好的很，我高高兴兴的，还唱戏呢。二奶奶，要不咱想个辙把二爷叫回来吧？您这一天天愁眉苦脸的，白头发都多了好几根，我看着心里难受。别去，爷们儿的心里要是在家里头，他迟早会回来。可是您这样。这里是程家，上海棉机厂出事了。什么？你说，现在我们上海那边发生了这么大的事，该怎么办？能怎么办啊？不是，既然是机器炸伤了人，那赶紧送医院呗。送了之后呢？机器怎么修复？工人怎么安抚？还有租界的报馆怎么应付？你给我说个道道来呀、啊！这个。这个以前都是我姐夫管的，我只是挂了个名儿。你突然问我，我也答不上来啊，姐。要不这样，咱们再多出点钱给他们，让他们想怎么弄就怎么弄，只要把这事儿摆平了就好。你这么胡来，万贯家财都不够你糟蹋的。受伤的工人里面有几个是咱们范家世世代代的佃农，在关外那会儿看着你长大的，万一有什么怠慢了。人家不得戳我们范家的呃脊梁骨啊？那怎么办啊？姐，那你说说看，你说怎么做我就怎么做啊？这总行了吧？哎呀，你呀，留学的书都白读了。我这个留学的老师也不教这个呀。姐，你就教我一次啊！这次我真是好好学。你呀，应该找个懂行的人去检查机器，说明这是个意外，让工人们放心。然后去医院慰问，医药费咱们工厂那边出，再去租界那边找个脸熟的人，去报馆衙门那边走动走动。姐，哎，我突然想起来，我这儿有个工程师，当初啊，那个锅炉是他一力引进来的，外文溜的不行啊，还能跟租界大佬谈笑风生。要不，我去拜托他一下？那人家肯吗？我跟他好好说说。应该没问题。那还不快去？我我现在就去。去啊！好、啊，我我我走了。工程师。一二三。那个，张老板，不要那么绷着呀。自在点，就当在台上唱戏。我在台上唱戏可没照相机，你让我看看看着镜头不动，我肯定得僵。那这样，咱们换两个动作试试，好吧？找找感觉，找找。
，商老板这是跟谁有仇呢？您拿这块板砖，准备是拍死谁啊？放松，胳膊肘放轻松，哎，手拿得轻一点，别跟捏着杆枪似的。哎，这就对了。哟，您这手指头这是指哪儿呢？啊，怎么还打弯儿呢？指一点儿，哎，指着您要拍的香皂，下巴往这边点儿，哎，眉头别皱太紧，放松，嘴角上翘一点儿，哎，这就对了，看我，哎，对对对，要的就是这份潇洒。那个，陈老板，就按二爷的来啊。那你找二爷找我干什么？二爷什么人啊？我们可请不起他。沈老板，我看过您的戏，您唱戏的台风好极了，就是在这儿有点紧张。你别拍我马屁，我告诉你，就我就一直特别害怕这个东西伤我眼睛。你非让我盯着他看。哎，你这有留声机吗？留声机？嗯。哦，有。来，把留声机拿过来。二爷。九兰和侯老板的四郎探母。哎，对喽，这就自然多了嘛！快快快快！商老板也应该惯张唱片，不去戏园子的。在家听听也好。刚出师的时候啊，录了两张，太次了。我嗓子破电不好听，湿了透亮，显得特别低沉。等到将来唱片技术进步了，录的就清楚了。好，好，好，不错，不错，不错啊！要的就是这种感觉。呃，这儿还有几张干片，陈老板。要不要再照两张生活照？照生活照，我得穿自己的衣裳。这西服勒得我憋得慌。二爷，咱俩一块照个生活照呗。你别让我自己一个人在这端着跟大傻子一样。别介啊！我又不是大明星、大红角，又不拍广告，我跟着起什么哄啊？哎，不妨事儿，不妨事儿。二爷，不是我吹牛啊，这个照相馆的技术还不如我呢。我觉得。您正好可以跟商老板合照啊，留个纪念嘛。也行，好歹留个念想，也不忘咱俩认识一场。那商老板，换身衣服去。东西，挪了啊！东西，东西，快点，来，过来把留声机搬了。哎哎哎，别。老师，你来你去，你看，巧了，水楼里边也有棵海棠树。陈老板，这棵是假的。行了，这么着吧，拍。得嘞，二爷，大二位看镜头啊。三、二、一。姐夫，你快救我！哎呀，姐夫，上海的沙场快要了我的命了。我听说了，你处理的怎么样呢？能怎么样？我能处理得了吗？姐夫，我知道自己几斤几两，这不是来找你了吗？找我干什么？哎，以前都是你一手操办的，你不帮我，我找谁去？我都被你姐姐赶出来了，管不了你们范家的工厂。哎，姐夫。
姐夫，你不能见死不救啊！你别听他说，他呀，就是在拿桥，这几天闷的已经快长毛了，巴不得你找点事让他干。真的？唐老四，滚进来！你看我说什么来着？说过多少次了，腿低点。珍珠，怎么回事儿？手抬高一点。别动。背挺直。哎呦，姐夫，这太帅了！少拍我马屁，帮我拎着包，送我去火车站。放心，票我买好了，我给你当司机。玉妹啊，厨房熬了银耳莲子粥，趁热喝点吧。哎呦，等等吧。我听春杏说，你连着熬了好几个晚上了，多好看的小脸啊，这都熬出黑眼圈了。休息会儿吧。好看难看，反正都没人看，无所谓了。谁说没人看啊？回头我阿弟回来看见你这样，该心疼了。他才不心疼呢。这么多年夫妻坐下来，看上去和睦恩爱，其实不过是各尽其职。好比合伙做买卖一样，你管账，我管柜台，各入一股，把程家经营起来。他对我好，是他人好，不是他爱我。谁说他不爱你了？再者说了。这男人，不都这样吗？但我总是觉得，二爷和寻常男人不一样。他不像是个商人，挺天真的，喜欢花大钱、花精神在一些没名没利的事情上。就像水云罗这件事，你看他兴致勃勃的这么努力去做，这股劲儿，从来都没见过。嗨，他这点呀、啊。就是随了他那唱戏的亲妈了，天生就喜欢这些锣鼓点儿。你呀，不过呢，我看了这些账本之后啊，我还真的挺佩服二爷。那天我急火攻心，说错了句话。他能有今天，靠范家补，靠曹司令，那都是一时，是虚的。归根到底，还得靠他自己豁得出命，有胆识，有才智。要不然这生意场上……陈刀真枪的，就算我从娘家搬来金山银山，也都得败光了。哎呦喂，你这些话呀，要是舍得当着他的面说，你俩早就和好了。好了好了，不忙活了啊，赶紧吃点东西。哎呀，来，啊，香。不用了，二爷好。二爷，您这一路上辛苦了，热水已经备好了，先进去休息休息。谢谢，你们辛苦了，应该的。你们干嘛？
这架钢琴是古董，琴键都是象牙做的，你们搬去了要给多少钱呀？不讲清楚不能走。阿姐，算了，能给多少是多少，我们留着钢琴没用。大小姐，二少爷，您家里是老少爷，我们干嘛去啊？您放心，二少爷，放心，让我们走，我们不要回家了。